Oggi col sistema cubo 5 andremo a preparare uno degli street food più golosi, il pullet pork. Lo prepareremo impiattandolo in un bao, panino cinese cotto al vapore, dove metteremo una salsa barbecue ed il pullet pork che faremo con il nostro sistema cubo 5. Procediamo come prima ricetta con la salsa barbecue. Qui potete vedere gli ingredienti, abbiamo acqua, concentrato di pomodoro, dell'aceto di mele, sale e spezie quali paprika affumicata, noce moscata, un po' di cumino, dello zenzero e dell'aglio in polvere, un po' di amido per rendere cremosa la nostra ricetta finale, dello sciroppo d'acero e dello zucchero. Anche in questo caso non abbiamo bisogno di molti passaggi ma andremo ad inserire tutto nella vasca e premeremo semplicemente start. La mia scelta personale è di mettere qualche goccia di aroma affumicato per rendere un pochino più interessante la ricetta. Bastano una decina di gocce. Chiudo. E richiamo la ricetta già salvata in precedenza. Avvio il sistema e primo start. Il sistema mi sta avvisando che la ricetta è finita, procediamo con lo scarico. La nostra salsa barbecue, super lucida. Come potete vedere, senza tanti passaggi, senza dover passare per, come si fa magari tradizionalmente, per più pentole, addensando magari prima l'amido, poi mettendo la salsa di pomodoro e fare più passaggi per questa preparazione, noi l'abbiamo realizzata in un unico passaggio, in un ambiente chiuso, Anzi, l'abbiamo fatta addirittura sotto vuoto, così la nostra salsa non avrà bolle d'aria all'interno ed è stata fatta in un ambiente privo di ossigeno che ci permetterà di avere una durata maggiore del nostro prodotto. In questa preparazione in particolare riusciamo a vedere come sia semplice usare il sistema ma soprattutto perché usare il sistema cubo 5 perché semplicemente fa tutto ciò che noi tradizionalmente facciamo ma riusciamo a farlo in un ambiente compatto e che gestisce tutto da sé quindi in questa ricetta in particolare possiamo passare direttamente alla cottura del pulled pork perché abbiamo dentro gli stessi ingredienti sia per la preparazione della salsa barbecue che per la preparazione del pulled pork ma ciò che facciamo in maniera tradizionale quindi da una parte avrei la pentola con la salsa barbecue che bolle di qua abbiamo la cottura del pulled pork dopodiché dovremo sfilacciarlo in questo caso e concentrare magari anche il fondo di cottura per avere poi una salsa da accompagnare con il nostro pulled in questo caso riusciamo a fare tutto insieme direttamente nella macchina perché perché il sistema ci permette una gestione più smart di tutte quelle che sono le nostre lavorazioni quotidiane non andiamo a stravolgere le nostre preparazioni solo che invece di farle separate e ovviamente con più movimentazione di materiali più necessità di tempo da, da dedicare ad una preparazione in questo caso noi stiamo soltanto dicendo alla macchina come vogliamo sia fatta la nostra preparazione dopodiché lei si occuperà di fare in maniera rivoluzionaria ciò che per noi è tradizionale ma mantenendo la nostra ricetta tradizionale quindi la nostra tipicità possiamo ora procedere con la nostra seconda lavorazione quindi la vera e propria cottura del pulled pork come già detto non serve che sciacqui la macchina dopo aver fatto la salsa barbecue proprio perché voglio che le note affumicate inserite prima mi rimangano anche nella carne procedo quindi con salsa di pomodoro spalla di maiale tagliata a pezzettoni in maniera grossolana un po' di vino bianco un mix di spezie e zucchero di canna in questo caso ho usato dello zucchero muscovado e un trito di soffritto in questo caso l'ho preparato prima e l'ho surgelato per praticità questo ci dice che io non ho bisogno di prendere dei prodotti surgelati e doverli scongelare 
perché il nostro sistema non ha problemi di miscelazione in queste casistiche possiamo inserirlo tranquillamente congelato e procedere con la nostra lavorazione. Per la preparazione del nostro pulled pork avremo bisogno di cambiare l'utensile, in questo caso metteremo la palla miscelatrice, noi non vogliamo un'azione di taglio nella nostra preparazione ma semplicemente che misceli il prodotto durante la cottura. La stessa palla miscelatrice che usiamo per cuocere sarà la stessa che poi ci permetterà di avere un prodotto sfilacciato a fine ricetta perché non andiamo a tagliarlo ma con una cottura in pressione quindi lo sfaldamento delle fibre della carne rendendole particolarmente morbide e avendo rilasciato poi tutto il collagene nella salsa ci permetterà di avere il nostro maiale sfilacciato senza averlo tagliato senza sminuzzarlo quindi senza avere un patè ma un vero e proprio pulled pork tolgo l'utensile usato prima per la salsa barbecue in questo caso appunto era il coltello e vado ad inserire la pala ora posso procedere con l'inserimento degli ingredienti il nostro vino bianco e vado ad avviare il programma quindi richiamo la mia ricetta, attivo la macchina, ora si occuperà di tutto lei. Ovviamente la nostra ricetta del pulled pork può essere caricata sul sistema cubo tramite l'app accedendo al nostro cloud dove avremo una serie di ricette dedicate per preparazione di pasticceria, gastronomia, anche le più semplici, il taglio delle verdure piuttosto che un pesto. Possiamo da lì richiamare la nostra ricetta, inserirla nel sistema cubo 5 e semplicemente premere start la nostra ricetta è terminata andiamo a tirare fuori il pulled pork come anticipato nella nostra ricetta è previsto non solo la cottura del prodotto ma anche proprio lo sfilacciamento abbiamo un pochino del nostro fondo Come potete vedere è perfettamente sfilacciato. Possiamo comporre il nostro bao. Bene, ora andiamo a vedere una versione al piatto del nostro bao col pulled pork e salsa barbecue. Ho deciso di arricchire un pochino la preparazione con una maionese artigianale sempre fatta con la cubo 5. Andiamo ad aprire il nostro panino. Metto un po' di salsa barbecue sul fondo. I nostri sfilacci. Con un po' di sughino. Qualche punta di maionese. Per dare un po' di movimento anche al palato andiamo a mettere delle foglioline di acetosella che va a contrastare un po' il gusto ricco del nostro pulled pork. Mm. 